வெல்கம் டு என்னுடைய சமையல் நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு முளைக்கட்டிய பயிரோட சேர்த்து வெஜிடபிள் மிக்ஸ் வெஜிடபிள் அதாவது முளைக்கட்டிய பயிர் வெஜிடபிளும் சேர்த்து எப்படி சாலட் பண்ணலாம் அந்த சாலட் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த சாலடை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் இதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கு நம்ம நான் க்ரீன் பயிர் அதாவது பாசி பயரும் இன்னொரு ப்ரவுன் பயரும் சேர்ந்து முளைக்கட்டை வச்சுருக்கேன் அது ஸ்ப்ரவுட் ஆகி இருக்குது நல்லா முளைச்சி ஒரு கியூக்கம்பர் கேரட் ஒரு கேரட் நல் இதெல்லாம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் ஒரு ஹாஃப் கேப்சிகம் ஹாஃப் டொமேட்டோ இதெல்லாம் நல்லா வாடி இருக்கக்கூடாது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் ஒரு ஒன் ஆனியன் ஒரு கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ்க்கு கொஞ்சம் லெமன் ஒரு லெமன் ஆயில் சில்லி ஒரு ஒரு சில்லி கொரியண்டர் லீவ்ஸ் உப்பு கொஞ்சோண்டு சீனி பெப்பர் இவ்வளவும் தேவை இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம் ஒரு பால் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ பயிர் தேவையோ அவ்வளோ யூஸ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி போடுறோம் கியூக்கம்பர் கேரட் கேரட் வந்து உங்களுக்கு இந்த சீவி கூட போடலாம் கிரேட் பண்ணி உங்களுக்கு ஆனியன் எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லாம் மிக்ஸ் தான் பண்ண போகிறோம் டொமேட்டோ ஆஃப் நல்லா ஃப்ரெஷ் டொமேட்டோவா அப்புறம் கொஞ்சம் கொரியண்டர் ஏன்னா அப்புறம் நம்ம அதுக்கு கார்னிஷ்காக வேணும் அப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு எல்லாம் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் பெப்பர் அதாவது இது வந்து பெப்பர் பெப்பர் போடுங்க கண்டிப்பாக அப்புறம் க்ரீன் சில்லி தேவைன்னா போட்டுக்கோங்க நான் போடுறேன் ஏன்னா க்ரீன் சில்லி போட்டால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ரெண்டு மிக்ஸாக போட்டால் நல்லாயிருக்கும் எல்லாம் நல்லா வெல் மிக்ஸ் பண்ணணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங் பார்ப்போம் இதுக்கு இப்படின்னாலும் ஆயில் ஊற்றலாம் பட் நான் தனியாக உங்களுக்கு அதை மிக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் இதை மிக்ஸ் ஆகிட்டு நல்லா உப்பெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக போட்டிருக்கேன் இருக்கட்டும் வெல் மிக்ஸ்ட் ஆகிட்டு இப்போ நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ண போகிறோம் இதில் எப்படின்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ரெண்டு ரெண்டு அதுக்கப்புறம் லெமன் ஜூஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோ புளிப்பு தேவையோ டேஸ்ட் பண்ணி பண்ணிக்கோங்க இந்த இதுலேயும் ஜூஸ்லேயும் கொஞ்சோண்டு உப்பு தேவை அப்புறம் சீனி சீனி இருந்தால் இன்னும் நல்லா இன்னும் டேஸ்ட்டாக வரும் டேஸ்ட் இன்னும் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இந்த பெப்பர் தான் இந்த பிளாக்காக இருக்கிறது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு திக் திக்காக ஒரு கிடைக்கும் திக்காக அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் வந்து மிக்ஸ் ஆகிட்டு இதில் நான் பெப்பர் போட்டிருக்கேன் மிளகு பவுடர் இதுலேயும் ஆட் பண்ணிக்க இப்போ இதை நம்ம இந்த வெஜிடபிளோட கலந்துட போகிறோம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறணும் இது வந்து குழந்தைங்க சப்பாத்தி கூட நல்லா சாப்பிடும் சும்மா இருக்கும்போது கூட நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சட்டா ஒரு டப்பால் அடைச்சி வச்சா கூட அவங்க அப்பப்போ எடுத்து சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரைஸ் கூட சாப்பிடலாம் சப்பாத்தி பூரி கூட ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் சும்மாவும் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க சும்மா இருக்கிற நேரம் சாட்டு மசாலா மாதிரி நல்லா இருக்கும் இந்த சாலடு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதை அவங்க வீட்டில் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செய்து கொடுங்க பிள்ளைங்க நல்லா சாப்பிடும் கார்னிஷ்காக இது கூட பூண்டும் கூட ஒரு ஒரு சின்ன பல் பூண்டு கூட நீங்கள் இந்த ட்ரெஸ்ஸிங்கோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணலாம் சிலருக்கு பிடிக்கும் சிலருக்கு பிடிக்காது இப்போ ரெடி ஆகிட்டு என்னுடைய சாலட் ரெடி ஆகிட்டு 
இவ்வளோ நேரம் என்னுடைய வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்